Can you hear me? Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening, miss. Good evening, guys. Thank you so much for joining. Right. I'm going to share my screen with you. Give me just a moment. And just... Yesterday, we had, well, I assigned some homework, right? You were going to complete some sentences related to the type of questions that we were working with, right? And also, there were some questions related to the uh, to the adverbs of frequency. Había preguntas con los adverbios de frecuencia, right? Por eso es que me voy a regresar acá para explicar la idea completa so you can check your answers. Eh, pero solo déjenme cerrar acá. And give me one second here. It's going to leave the list of you guys, but I have it. Okay, so yesterday we were talking about questions, right? And we were talking about the affirmative, you know, um, type of sentences and the question form. ¿Qué más hablamos el día de ayer? Bueno, el día de ayer también mencionamos los dos tipos de preguntas que podemos tener, right? We can have just no questions and we can have information questions. Decíamos que las just no questions pues comienzan directamente con un auxiliar como Do you play the guitar? Do you have a car? Do you have brothers and sisters? Right? Do you study English? Entonces, Todas esas preguntas de sí o no van a comenzar directamente con, un, con el auxiliary, ¿verdad? Que ya puede ser eh, do or does, dependiendo de, que te, de cuál sea el subject de que estamos hablando. Then we um, mentioned, you know, the information questions. ¿verdad? Decíamos que las information questions llevaban siempre la misma estructura, con la diferencia que ante, anteponemos, ¿verdad? Al, al, eh, al auxiliary lo que es una WH word o una WH phrase. Y decíamos que la diferencia entre una WH word y una WH phrase es de que si decimos una WH word, pues solo es una palabra. Where, what, when, ¿verdad? Si decimos una, una WH phrase es porque hay, un, hay más de una palabra. How often, how much, okay, what time, how old, ¿verdad? Entonces, esos son... Eh, las que nosotros usamos. Si ustedes se fijan, ¿verdad? En el material que les compartí el día de ayer. If, let me take a look in here. Espérenme, que hoy sí han hablado bastante acá, así que me voy a ir. Voy a regresar acá donde están ustedes. En lo que les compartí el día de ayer. Y esa parte de las preguntas, ¿verdad? Si ustedes ven ahí abajito, aquí en mi pantalla, Pueden ver que tengo la parte de las, eh, de, las, de, de las preguntas con always and usually, ¿verdad? ¿Qué sucede con always and usually? ¿Cómo se llaman esas dos palabras, chicos? ¿Quién se recuerda? Adverbs. Adverbs of what? Of oh, frequency. Exactly, right? So we call them adverbs of frequency. Nos dicen con qué frecuencia o qué tan a menudo pues hacemos ciertas actividades, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede cuando yo necesito agregar un adverb of frequency? Vale, entonces lo que voy a hacer es que siempre, siempre, siempre lo voy a agregar antes del verbo. Si usted se fija acá, va entre el sujeto y el verbo, ¿verdad? Eh, what does Chris always work? I mean, does Chris always work on Sundays? Oh, no, he doesn't. Actually, he works from Monday through Saturday. Trabaja de lunes a sábado. Ah, what do you usually do on weekends? ¿Qué haces usualmente los fines de semana? What do you usually do on weekends? Entonces, cuando yo agrego un adverb of frequency, ¿verdad? Lo voy a dejar entre el subject y el verb que tengo, ¿verdad? Eh, también decíamos que cuando uh, hacemos la pregunta, What do you do? Es, es lo mismo, es como que si usted, si usted esté preguntando, what is your job? Right? Or, um, what do you do? ¿Verdad? So, what do you do? Es lo mismo que, what is your job? Ah, I work in a bank. O, ah, I'm a teacher. Right? Etc. 
Okay, entonces, that is, you know, a piece of information that I didn't share with you yesterday and that it's important to know, okay? Siempre los adverbios de frecuencia van a llevar esta posición. Ahora bien, ¿qué sucede cuando yo quiero usar adverbs of frequency dentro de las oraciones afirmativas? Fíjense, les voy a mostrar acá un ejemplo. Give me one moment. Take a look at the chat. Vean su chat de WhatsApp, ¿ok? ¿Qué sucede cuando uso adverse of frequency? Hay dos formulitas para usar los adverse of frequency. Esa no la puedo mostrar porque no es parte de la plataforma. Recordemos que solo puedo mostrar en pantalla la plataforma y material que se haya creado, que sea, que sea de, de nuestra autoría, como en el caso de lo que estoy mostrando ahorita. Pero ese no es, no es mío, ¿verdad? Así que eso los paso por WhatsApp. Tenemos dos formulitas. Si usted se fija, es, el, es la misma posición que toma la adverb frequency. Siempre va a ir entre el subject y el verb. Daniel always passes his exams, right? Okay. Then, if you see, en la parte del verb be, solo cambia cuando lo usamos con el verbo to be. Si están usándolo con el verbo to be, que no es el caso, que no es el tema ahorita, pero solo para que usted lo sepa, ¿verdad? Si es con verbo to be, siempre va a ir eh, antes, después del verbo to be, ¿verdad? He, all, he is always happy, right? Tiene una posición diferente si es con el verbo to be. ¿Y a qué se está refiriendo este, Marce? Es esta parte de acá. Se lo voy a compartir solo las fórmulas. Siempre de lo que los estoy compartiendo. ¿Verdad? Solo la vamos a constatar a ella. Pero... Ok, entonces, questions, guys, preguntas. No. Vale, entonces, esta es la posición que vamos a tener siempre con los adverbios de frecuencia en las preguntas. Dígame, Verónica, Tatiana. So, when I use the uh, uh, frequent, uh, uh, adverb frequency. Uh, when when as uh, third person I use uh, the rule. Uh, repeat the question, please. Oh, so if I use a uh, frequent adverb, uh, always usually, always uh, I can use a uh, third person the rule for third person. Eh, no están relacionados, eh, Verónica. Okay. No, uh -huh. they are not related. I mean, uh, you can use them with all of the subject pronouns, with I, you, we, he, she, they, you, singular nouns, plural nouns. It okay. doesn't matter. Uh -huh. So it doesn't matter. They can be used with everyone. Uh, the only thing that we have to pay attention to is just the position, right? Es la posición que toma. Eso es todo. Okay. Mm -hmm. Thank you. You're welcome. Anyone else? No, no questions. Ok, eso fue lo que vimos, ¿verdad? Y este fue el que eh, ustedes pues practicaron conmigo y acá está la tarea. Ok, let's go ahead and check the homework assignment. So, can I have the first volunteer? Remember to raise the hands, ¿verdad? Con la manita levantada es como vamos a ver lo de las participaciones. Y no la baje, sino que deje la manita levantada. Si la levantan varios, me voy yo en orden y se la voy asignando de acuerdo al orden que a mí me aparece. ¿no? Isabel, dígame. Está en mute. Okay. Don't Where worry. does your parents live? Ok, so repeat the question, I'm sorry. Where... Does your parents live? 
Okay, very good. So in that case, let me ask you first. Primero, parents, it's it singular or plural? I'm plural. Ajá. Uh -huh. Entonces, ¿cuál sería el auxiliar que necesitamos? Do. Very good. Exactly, right? So in this case, the first one is where do your parents live? Mm -hmm. Mm -hmm. Or... Um, I'm confused because... Um, the plural of parents. Exactly. And that's the reason why the first thing that we check, mm -hmm. right, is the is the uh, subject. Now here, guys, you can say, where do your parents live? Or you can also say, where do they live? Mm -hmm. ¿verdad? And, and that helps you. Es como la prueba de fuego, ¿verdad? Ah, ¿con cuál lo voy a, a, lo voy a, este, a reemplazar? He, she, it, we, you, they. Ah, with they. Entonces, do. ¿verdad? Muy bien. Thank you so much, Isabel. What about number two? Volunteer for number two? Silvia Roxana. Uh, do you always get up early? Correct. Exactly. Right. So do you always get up early? Thank okay. you very much. Number three, Veronica Tatiana. Number four, Andrea Marcela. How often do you watch TV? Exactly. Right. So how often... Do you watch TV? How often do you watch TV? Thank you. Number four, eh, Andrea Marcel. Number five, Isaac Adonai. Number six, Henry Alexander. What do you want for dinner? Okay, very good. What do you want for dinner? Ay, qué bonita pregunta, right? Ay, what do you want for dinner? Oh, and then you can tell, you know, the other, uh, to your significant other, ¿verdad? What you want for dinner, okay? Very good. And actually, you you should be thankful for that. If you have, if you have a, a significant other, if you have a, a, a loved one, right, that asks you, what do you want for dinner? Well, you got a treasure there. What about number five? Number five. Number eh, five. Isaac. Mm -hmm. Do you like football? Do you like football? Correct, right? Do you like football? Thank you so much. Number six, Henry. Does, does your brother like football? Correct. Does your brother like football? Very good. Thank you so much. What about number seven? Number seven, Stephanie. What do you do with your free time? Okay, very good. What do you do in your free time? Okay, very good, Stephanie. Thank you. Number eight, Isaac. Does your sister work here? Correct. Oops, does your sister work here? Very good, okay. Joao. Do you have always breakfast? Okay, you said, do you have always breakfast? Me dijeron por acá. That's correct. Do you always, verdad? In this case, do you always have breakfast, right? Siempre va entre el subject y el verb. Ah. Mm -hmm. Do you always have breakfast? Very good. What about number 10? Ya paso lista, chico. Ya vamos a pasar lista. Number 10? Aha, uh -huh, Isaac? Um, what do you mean this word? Mm, pero el you no lo tengo ahí. ¿Cómo me quedaría? Oh, what do you mean this word? Ok, this word. ¿Con cuál lo vamos a sustituir? ¿Con cuál podemos sustituir this word? ¿Con qué subject pronoun? It. It. Muy bien. Es una palabra. Es it. Es eso, right? Entonces, si es it, ¿cuál es el auxiliar que necesito? Does. Does, ok. Entonces, Does. ¿cómo nos quedaría la pregunta? What does mean it were? Solo hay que mandar el verbo al final porque es su suposición, ¿verdad? Hasta el final. Entonces nos okay. quedaría. Entonces sería, what does mean were it? No, nos quedaría así, ¿ven? What does this word mean? Ajá. ¿Qué significa esta palabra? What does this word mean? Very good. What about number 11, Henry? Does it snow here in the winter? Mm -hmm, exactly, right? So does it snow here in the winter? Very good. 
Thank you, Maria del Carmen, number 12, and Isabel, number 13. What time do you go to, to bed usually? Okay, pero usually dijimos que lo tenemos que poner entre el sujeto y el verbo. Si ese es el caso, ¿cómo nos quedaría la pregunta? What time do you usually go to bed? Correct, exactly, right? So what time do you usually go to bed? Excellent. What about number 13? Isabel, number 14, Jacqueline. How much does it cost to travel to Mexico? Correct. How much does it cost to travel to Mexico? Thank you very much. And Jacqueline, number 14, the last one. Can you hear me, Jacqueline? Yes. What do you usually have for breakfast? Correct, right. What do you usually have? for breakfast okay good job guys i'm going to share with you the answers so you can have them too right Lo siento, chicos, es que si ustedes escriben, yo tengo que contestar. Por eso es mejor escribirme cuando no estamos en clase, ¿verdad? Pero sí, a veces hay, hay problemas que hay que reportarlos, pero ni modo, ¿cómo, ¿cómo no vamos a reportarlos acá? Sí, chicos, cuando sean cuestiones así, lo mejor es que me, me escriban directamente, porque recuerden que los minutos de conexión son súper hiper mega valiosos y no podemos estar faltando a clase ¿verdad? entonces cuando sean cosas así, mejor yo siempre recomiendo que, que, me, que nos escriban o que les escriban a la persona encargada de su, de, de, de su grupo en mi caso pues yo humildemente solo soy la maestra que entra a dar la clase ¿verdad? pero hay un grupo detrás ¿verdad? que es el grupo encargado de la asistencia, el grupo encargado de sus inscripciones, etcétera del soporte ¿verdad? Entonces, eh, lamentablemente, pues, eh, cuando usted falta, no hay, no hay una justificación en este tipo de cursos, ¿verdad? Entonces, eh, siempre recomiendo no compartir ese tipo de información en el chat, sino que hacerlo directamente con los encargados, ¿verdad? Para que ellos puedan manejar la situación. De lo contrario, pues, eh, pues, eh, nos tienen que estar diciendo eso, que estamos perdiendo minutos de conexión y es un poco, pues, eh, no es lo que uno quisiera decir, ¿verdad? Así que, careful with that, guys. Cuidado con eso, ¿verdad? Siempre cualquier cosa que tenga que ver con su asistencia a los encargados de su grupo, ¿de acuerdo? Eh, ya le, ah, a compartir. Ay, ¿Cómo ya se los compartí, verdad? Eh, let me see. Ahí está. Ya les compartí las respuestas para que ustedes lo vean. I'm going to share with you the... Uh, I'm going to pass the attendance, okay? I'm going to pass the attendance and then I'm going to move on. Um, Aleida Arely García Martínez. Aleida Present teacher. Gracias. Eh, Andrea Marcela Olmedo Fuentes. Present teacher. Gracias. Ashley Maribel Manzano Reyes. Present. Thank you, Byron Leonel Lozano Alvarenga. Christopher David Reyes Mármol. Good evening, teacher. Good evening, thank you so much. Eh, David Alejandro Avelar Hernández. 
Elba Maricela Pérez de Mengíbar. Present teacher. Gracias. Elba Isabel Zúñiga de Orellana. I'm here. Thank you. Ever Alexander Mena Argueta. Present teacher. Thank you. Francisco Armando García Florentino. Present teacher. Thank you. Giovanni David López Molina. Henry Alexander Hidalgo Rivas. I'm here, teacher. Thank you. Eh, Isaac Abdonay Tobar. I'm here, teacher. Thank you. Jacqueline Vanessa Rodríguez Sánchez. I am here, teacher. Thank you. Joao Mauricio Villalta Sorto. Here, teacher. Thank you. Juana Inés Velázquez Carranza. Present, teacher. Thank you. Catherine Vanessa Blanco Umaña. Present, teacher. Thank you. Linda Hazel Fermán Díaz. Present, teacher. Thank you. Mar Marcia Beatriz Reyes de Manzano. Eh, María Present Beatriz. Teacher. Gracias, Marcia. María Beatriz Coto de González. María del Carmen Guzmán Alvarado. Present teacher. Gracias. Melanie Fabiola Cuella Rodríguez. Patricia del Carmen Alfaro de Hernández. Reina Noemí Vela López. Roberto Carlos Sardón Ramírez. Present teacher. Thank you. Rosibel Esmeralda Laínez Alas. Present teacher. Thank you. Silvia Roxana Quintanilla Umaña. Present teacher. Thank you. Stephanie Yamilez Barahona Hernández. Present. Thank you. Tatiana Emilia Hernández Escobar. Present teacher. Thank you. Verónica Tatiana Chávez Cornejo. Thank you, teacher. Thank you very much. Alguien que haya ingresado mientras estaba pasando la asistencia y no le tomé la asistencia o no contestó. Nadie. Bueno. Ay, es, dice Byron Leonel. Ok. Byron Leonel. Vaya, sigamos, chicos. Entonces, this is, you know, the topic related to the questions. Ok. Now, vamos ahora a la plataforma, because I remember you were saying that you had a problem. Había un problema con uno de los ejercicios, ¿verdad? If you have questions about the platform, it's your time to let me know, ¿verdad? Necesito que vayan al chat y me pongan ahí el número de ejercicio con el que están teniendo alguna dificultad para que lo podamos resolver acá. Please share it here in the chat. Compártalo en el chat. Cualquier persona que tenga eh, verdad preguntas o dudas con respecto a ese tema, por favor, me avisa, ¿verdad? Para que lo podamos ver. ¿Nadie? Estamos entonces este, completos, chicos, con la parte de las... Este, con la parte de Teacher? la plataforma. Ajá. ¿Quién habla? Look the chat. ¿Sí? Ah, Henry, dígame. Vanessa, write in the chat. No, pero no en este chat, no en el chat de WhatsApp, chicos, porque ahí acuérdense que esa es distracción, no en el chat de WhatsApp. Ok, siempre que estemos en clase, por favor, eh, con, hagamos las preguntas aquí en el de, en el, en el de Zoom, porque si no, yo tengo, cada vez que usted escribe un mensaje, yo tengo que entrar a contestar, si no, pues se ve como que yo no estoy cuidando la conversación, ¿verdad? Entonces, tiene que ser aquí en el chat de Zoom. Si estamos en clase, a menos que usted tenga un problema con la conexión y nos quiera avisar, puede hacerlo a través de WhatsApp, pero ahí todos, si estamos en clase, siempre a través de Zoom, ¿verdad? Tenemos acá eh, sección 2.12, dice. Sección 2, 2.12. Vaya, veamos. Eh, pero alguien no, de que tenga pregunta con la sección 1, chicos. Sección 1. 
No, va, entonces me muevo para acá. Les pregunto por qué carga, se este, carga lento, ¿verdad? Dígame, Joao. No, este, me ayudaron los compañeros ahí en la tarde, Tisha, a resolverlo, ya estuvo. Ah, Gracias. Vaya. Yo estaba en la sección 1.10, creo que era. Sí, Pero sí. Gracias. Vaya, perfecto. Ahora vamos al 2.12. Sí, sí, eso vi que se estaban ayudando, chicos. Genial, porque yo estaba en lo mejor de, de trabajar, así que I'm sorry. Tengo un horario bastante disparado, son ratitos, ¿verdad? Que yo tengo libre. Y si me ven a veces en línea y no contesto es porque mi, mi WhatsApp está abierto en la computadora. Está, está WhatsApp web abierto y tal vez yo ando haciendo un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, that's something that you need to know. Eh, 2.12, ¿verdad? Eh, a ver. ¿Cuál es la duda que tenemos con 2.12? Eh, Katherine Vanessa. Sí, mi, mi duda era que, como dijiste, que seleccionáramos, ¿verdad? De uh -huh. una imagen, uh -huh. eh, lo que es en la segunda, uh -huh. yo dice que es plural, porque es there are. Sí. Entonces tengo que, que utilizar lo que es son, any o no. Uh -huh para completar lo que es la entonces yo le pongo lo que porque ahí decía que son es para cuestiones o positivas verdad uh -huh. entonces yo le ponía lo que son there are some three shares y no no me aparece está me sale incorrecto o no sé si estoy equivocada ok no, no. comprendo eh, sí, dice acá, pero en, el, en la instrucción no incluye, ¿verdad? No debemos de incluir some ni nada de eso. Dice, read the text from the list and select the correct articles for, from each house. O sea, le está pidiendo solamente que incluya los artículos, estos que están acá, sin nada más, ¿verdad? No hay que agregar nada más, solo en uno. ¿Verdad? Eh, que dice ahí many books, pero ya lo trae incluido. Entonces, no hay que agregar nada, nada más aparte de lo que tenemos acá. Por ejemplo, en la primera, chicos, hagámoslo juntos, ¿verdad? Eh, primero leamos, ¿verdad? Vamos a leerlo. Y lo voy a leer para ustedes para que escuchen, ¿verdad? La pronunciación. Dice, eh, están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. En San Antonio, Texas, There is a purple house. This house is the home of Sandra Cisneros. Mrs. Cisneros is a Mexican-American writer. She's famous for her interesting stories. The house has a porch with a pink floor. The rooms are green, pink, and purple. There are many books and colorful paintings. Many other houses near Mrs. Nero's house are white or beige. So her house is very different. Some of her neighbors think her house is too colorful, but Mrs. Cisneros loves it. Now, number two. Every year, many people visit Arizona to learn about Native American tribes. Most people stay in hotels but some people stay in traditional Native American homes called Hogan's. Lorraine Nelson, a teacher from Arizona, invites visitors to stay in her Hogan. It has three chairs, two beds on the floor, and a wood burning stove. Miss Nelson teaches her guests about Native American traditions, right? Now that we spread the information, Let's go here, let's go back here and answer, right? Sandra Cisneros' house. So we have the two, right? The two houses, Lorraine Nelson's house. So Sandra Cisneros' house. First, there is a what, guys, from the list? Ya solo con ver a, me dice que es un singular, ¿verdad? So there is a what? Porch with a Exactly, a porch with porch a pink floor. floor. Entonces yo agarro acá, copio y pego. Right? Porch with a pink floor. Okay, very good. Number two. There are. Con ver there are, me dice que es un plural. ¿Cuál sería? There are what? Colorful painting. Okay. There are colorful, colorful paintings. paintings. I'm going to copy. 
and I'm going to paste. Okay, very good. What about number three? There are what? Mm -hmm. many, many, many books. Many books, exactly, right? So there are many books. I'm going to copy and paste. Okay, now we have Sandra Cisneros House complete. Let's move on to Lorraine's Nelson House. There is a what? Singular. <clears throat> a wood burning stuff. Mm -hmm. Exactly, a wood burning stuff, right? I'm going to copy and paste. What about number two? There are. Plural. Three chairs. Three chairs. Very good. Three there are three chairs. I'm going to copy and paste. And number three. Okay, there are two beds in the floor. In the floor. Very two good. Beds two beds in the floor. In the okay. floor. Mm -hmm. Aquí está mal porque tendría que decir on the floor. Bye. Pero, okay. uh -huh. in the, in the, no, pero ustedes háganlo como está en la plataforma. O sea, el error está en la plataforma, no es que... Um, así, two beds in the floor. Y usted le da clic on send. And there you go. All your our answers are correct. Right? Eh, so, contestamos su pregunta, Catherine? Sí. Excelente. Gracias. You're welcome. ¿Alguien más, chicos? ¿No? Okay, very good. Entonces, no questions here, right? No hay preguntas acá. Me regreso entonces a la presentation, ¿verdad? Eso es parte de lo que, eh, pues, vamos a ver. Ajá, Rosibel. Eh, teacher, yo, que, yo quisiera saber cómo aprender más a leer, a leer este, este, eso que estábamos viendo. Eh, perdón. De, ¿De qué manera cree que me pudiera, o sea, pudiera aprender más? A leer. Ajá, a, a, a saber lo que dice en español. Oh, <laughs> that's a very difficult question. Esa es una pregunta muy difícil, pero... Lo último que yo recomendaría, lo que yo no recomendaría es traducir. Ajá, cuando, porque... cuando usted empieza a traducir, lamentablemente entorpece el procedimiento o el proceso, ¿verdad? De, del aprendizaje del idioma. Eh, bueno, en lo personal, chicos, eh, yo sí, está bien, ¿verdad? Si usted de repente siente que le, se le hace difícil, ¿verdad? Puede usar un diccionario. Como experiencia personal, ¿verdad? Yo aprendí inglés ya siendo una adulta. O sea, yo nunca tuve clase de inglés, ¿verdad? Antes. Eh, en mi caso, pues, fue diferente. Fue intensivo porque yo estudié una licenciatura, ¿verdad? Entonces, mis clases, pues, eran más, más intensivas y, y los cursos, pues, eran más extensos. Sin embargo, no todo lo aprendemos, ¿verdad? En, 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 las, en, los, en, en el salón, sino que también tenemos que ir más allá. La forma en la que yo personalmente, ¿verdad? Aprendí, fue leyendo. Y como usted dice, Rosibel, al principio no va a entender nada, pero la clave está en no darse por vencido. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Yo conseguía libros. En este caso, creo que yo que recomendaría, por ejemplo, ir a esos lugares donde venden cosas de segunda mano. Hay un montón de libros para niños o libros que usted puede encontrar. A veces valen 50 centavos, un dólar, ¿verdad? Entonces, eh, que fue una prueba que yo hice con, con mi hija, por ejemplo, ¿verdad? Yo cuando estaba ya bebé, compré un montón de libros, ¿verdad? En ese famoso lugar de aquel entonces, ¿verdad? Donde venían cosas de segunda mano. Entonces, compré un montón de libros en inglés. 
a tal punto que la rodeé de libros y ella empezó a verlos, a familiarizarse con esos, empezó ella a aprender a leer y de repente pues ella empezó a usar palabritas que quizás las había aprendido de ahí. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Un diccionario, Rosibel. Si usted quiere aprender su, a, eh, a través de la lectura, que fue en mi caso, así fue como yo siento que yo aprendí, ¿verdad? Tenga un diccionario siempre, puede ser en el móvil, en su teléfono o puede ser físico. En mi caso, pues era un diccionario físico, ¿verdad? Al principio no entendía ni siquiera el diccionario, Rosibel. Así se lo digo. Llegué a la universidad y me acuerdo yo que lo primero que hice fue que llegué al, al departamento, ¿verdad? Y en la entrada había una señora vendiendo unos libros y me llamó la atención que tenía diccionarios. Y compré uno por cuatro dólares con ochenta centavos. Bien, me acuerdo mi diccionario era un Merriam Webster y era en inglés inglés. Entonces mi meta era esa, que un día yo lo iba a poder usar, ¿verdad? Y no rindiéndose, Rosibel, de repente, este, no, yo no lo voy a decir, empiece con uno en inglés, inglés, no, consiga uno en inglés, español, y empiece palabra por palabra. Ese es un ejercicio que al menos en lo personal a mí me ayudó mucho. Todos aprendemos de formas diferentes, somos mundos distintos, ¿verdad? Entonces, uno de ustedes probablemente van a aprender a través de videos, otros van a aprender a través de explicaciones de gramática, otros vamos a aprender a través de la música, ¿Verdad? Entonces, en mi caso, si usted me dice, Ticha, yo quiero aprender a leer también, entonces agarre un libro básico, un libro de niños, por ejemplo, empiece con eso y luego empiece a buscar las palabras que no, usted váyase con la lectura, busque las palabras, al final usted va a aprender algo que en lo personal considero que es una de las cosas más importantes en un idioma y ese es el vocabulario. Porque ¿de qué me sirve a mí entender a veces, verdad? Ah, sí, ya sé cómo sabe el presente simple, sí, pero... Tiene vocabulario de verbos, tiene vocabulario sobre cómo hablar de comida, tiene vocabulario sobre cómo hablar de ropa, tiene vocabulario sobre cómo hablar de rutinas. Entonces, entre más vocabulario usted recolecte, más cosas va a poder expresar. Y esa, pues, a través de la lectura es una de las mejores formas de cómo usted la puede conseguir. Entonces, ese es mi consejo personal porque así fue como yo aprendí, más que todo a través de los libros. Y lo comprobé porque de repente un día, recuerdo yo, que empecé a usar palabritas que yo no yo decía, pero esas palabras yo no las he visto en clase. Pero luego me recordaba que las había visto en los libros. Entonces, a través de los libros, usted recolecta información y su cerebro empieza a familiarizarse con, la, con, con los patterns, con las estructuras. Y eso le va a ayudar mucho. Entonces, ese es mi consejo, Rosibel. Consígase un libro, básico, un libro de niños. Como le digo, ahí donde venden cosas de segunda mano, yo compro un montón de libros así. Entonces, busque de la, de algo que usted sienta, mmm, creo que esto lo puedo empezar a leer y comience con uno, ¿verdad? Agarre un diccionario, si usted puede, ya le voy a pasar la aplicación del diccionario que yo uso en el teléfono, que usted lo puede programar para ver en inglés, español o solo en inglés, y usted con un lápiz empiece. Y yo siento que eso le va a ayudar un montón, ya va a ver, un día va a decir, ah, me acuerdo cuando empecé y recolecté un montón de, de, de vocabulario y ahora pues ya puedo leer más. Ya ahí luego va pasando a otro nivel y a otro nivel, etcétera. ¿De acuerdo? Vale, Rosibel. Muchas gracias. Tío. You're welcome. ¿Marcia, Beatriz? Sí, eh, este, eh, me parece bastante recomendado a Rosibel. Eh, yo... Yo creo que sería pues bastante accesible, pues yo soy otra, de que yo quiero aprender el inglés, entenderlo, este, pronunciarlo, escribirlo, hablarlo y todo, vea. Entonces yo también soy una de las personas que, que a mí me cuesta el inglés y hay cosas que yo sí entiendo, pero después cómo resolverlo, no, no, no se ve, vea. Entonces, lo que usted le ha estado diciendo a ella, pues yo creo que también lo voy a poner en práctica, voy a empezar a buscar así el libro a usted, eh, así como le dijo usted a ella, y no sé si será que, que, que usted tenga alguno en específico para que uno lo pueda buscar o cualquier libro así, como dice usted. No, yo le voy a compartir. I will share uh, with you one book. Le voy a compartir uno que es súper básico, que siento que está bien para ustedes. Solo que incluye pasado, eso sí, ¿verdad? Pero eh, I think it's a book that you can use. Yo tengo los audios del... Es un libro bien cortito, pero bien bonito, ¿verdad? Entonces, como que sea su primer librito, ¿verdad? Que va a leer una primera lectura. Entonces, ya se lo voy a compartir yo al final de la clase. Le voy a compartir el PDF, que está un poco blurry. Ahí van a disculpar, pero así, solo así lo tengo. Y le voy a compartir los audios para que usted lea y escuche. Al mismo tiempo. De acuerdo. Muchas gracias. Tío. You're sí, welcome. Gracias. Uh -huh. Anytime.
Ah, and also, guys, I have a digital book. Tengo un libro digital que creo que les va a servir un montón, eh, que es con respecto a vocabulario, ¿verdad? Eh, se lo voy a compartir al final de la clase para que ustedes lo revisen, ¿verdad? Y ese libro, chicos, uh, creo que no van a necesitar más. Con ese libro van a tener suficiente para aprender vocabulario. Ya van a ver de lo que estoy hablando. Es súper extenso y tiene un montón de palabras. Vale. Entonces, coming back here to the topic, ¿verdad? Let's go ahead and see, you know, like the different points that we have already covered, okay? If I come here, ¿verdad? si me vengo para acá, ¿verdad? Ya hablamos de los eh, statements, ¿verdad? Con present simple, ¿verdad? Ya hablamos eh, de los statements con irregular verbs. ¿Y cuáles son esos, teacher? Bueno, son el have, el do y el go, ¿verdad? Pero prácticamente esta parte la incluimos, chicos, cuando yo les expliqué las reglas, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Que decíamos que do... ¿Verdad? Se convierte en does y go se convierte en goes, ¿verdad? Entonces, eh, son irregulares, ¿verdad? Junto con have. Entonces, ¿cómo es que van, teacher? Bye. Lo expliqué en ese momento, pero quisiera nada más reforzarlo ahorita. Tenemos acá, por ejemplo, have, ¿verdad? Y tengo acá los subject pronouns. I, you, he, she, it, otra vez, no, perdón, we, otra vez you. Y otra vez acá, y, perdón, tenemos they. Tenemos dos you porque uno es singular y el otro es plural. Este es tú y estos son ustedes, ¿verdad? Entonces, yo digo, I have, you have, he has, she has, it has, I, we have, you have, and they have, ¿ok? Entonces, acá... Si usted se fija, la forma irregular se da en la tercera persona o los singulares, ¿verdad? Entonces, lo mismo va a pasar eh, o algo similar, mejor dicho, va a pasar con do and does, ¿verdad? Porque ya no es solo do para todos, como ustedes pueden verlo en, en la parte de los auxiliares, ¿verdad? Cambia. Entonces, acá tengo I, you, I, you, he, she, It, ay, no todos los estoy poniendo al revés, I'm sorry, he, she, it, we, you, and they, bye. Entonces, cuando tenemos esto, estos dos verbos, ¿verdad? Que son eh, do and does, nos vamos con I do or I go, ¿verdad? And then lo mismo acá, you do and you go. Pero he, ¿verdad? Es diferente. He, aquí sería does. And he, go, he, he goes, I'm sorry. Lo mismo con, con este, ¿verdad? Acá es con she, va a ser igual, ¿verdad? Sería she does and she goes. And then lo mismo con it. It does, it goes, right? Entonces, ya cuando regreso otra vez acá con estas personas que son we, do, we go, you, do, you go, and they, do, they go. ¿Verdad? Entonces, estas son, digamos, eh, formas irregulares que tenemos que recordar que funcionan de esa forma solamente con la tercera persona. ¿De acuerdo? <ríe> ya vi que borraron los mensajes en el chat principal. Ay, chicos. Sí, aquí me lo pueden poner hoy en tan chulos. ¿Ok? No se preocupen. No, no hay problema. Pero aquí en el chat de Zoom, por favor, pónganmelo cuando tengan este, preguntas de, de la plataforma y estemos en clase, ¿verdad? Eh, vaya, ¿qué más vimos? Bueno, vimos acá también eh, el present simple, ¿verdad? Vimos acá la parte de las yes no questions y las information questions, ¿verdad? Entonces, aquí se los presentan de esta forma, you see? ¿Verdad? Se los presentan de esta forma. Do you get up early? What time do you get up? Does he have lunch at noon? What time does he have lunch? Do they try to work? When do they try to work? ¿Verdad? Entonces, acá yo les presenté pues información adicional en lo que ustedes pudieron ver las diferentes, los diferentes tipos de preguntas. Tenemos las yes no questions, que son este primer grupo, y las information questions, que tenemos el segundo grupo. Entonces, yo estoy consciente, chicos, que una de las partes más difíciles es hacer preguntas en inglés, pero es difícil si yo no aplico, ¿verdad?, la estructura. Si yo no veo mi, los elementos que yo necesito en la pregunta. Si yo de repente quiero formularla así de la nada, me va a costar. Entonces, ¿qué hago yo? Me vengo y veo las, las, los elementos así tal cual se los presenté yo. 
¿verdad? Como por ejemplo en este caso, miren. Ay. Creo que está aquí atrás. Aquí, ¿verdad? Entonces, si yo vengo y traigo en mi, eh, ya traigo como aquello de decir, no, voy a revisar cuál es la estructura. Y si yo digo, ok, voy a preguntarle a esta persona eh, dónde trabaja. Entonces, yo sé que mi fórmula es where, WH word, do, auxiliary, you, subject, work, verb. Where do you work? ¿Verdad? Eh, si yo quiero preguntarle a qué horas, ¿verdad? Eh, llega al trabajo. Entonces, yo sé que mi fórmula es A. Voy a empezar. What time? WH phrase. Do, auxiliary. You, subject. Get to work. Verb and complement. What time do you get to work? Entonces, tengo que cuidar, ¿verdad? De recordar cómo voy a hacer las preguntas. Es que, teacher, no se me queda como, well, you can practice, ¿verdad? You can practice making up questions like this, using this formula, ¿ok? Vaya. ¿Qué más vimos en la sección 1? Y como les repito, es la sección 1 la, 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 es un poquito extensa por el motivo de que e incluye varias, eh, yo trato de incluir como todo, ¿verdad? Lo del present simple para luego irlo viendo poco a poco de nuevo en la sección 2. Entonces, aquí nos falta nada más este reading que lo vamos a hacer en este momento. Vamos a ver. Y con esto vamos a cerrar la sección 1 y mañana completamos la sección 2. Es un poco más corta, así que vamos a hacer un repaso general. So, what's your schedule like? Schedule. Schedule es la versión norteamericana, schedule. Y la versión británica creo que es scheduled, right? Entonces, schedule. What's your schedule like? Look at the pictures and the labels. Who gets up early? Who gets up late? Right, student reporter Mike Starr talks to people on the street about their schedules, right? So here we have a conversation, right? Uh, if you want, let's go ahead and read them. Voy a necesitar two or six volunteers to read, okay? Six volunteers to read. Aunque son varias personas. Mira, miren, tenemos a Mike. Aquí tenemos a Brittany. Tenemos a MS. Tenemos a BD. ¿Verdad? So, in the end, we have two, four people aquí. Dos, per, cuatro personas, ¿ok? Vaya, Verónica dice que nos va a ayudar. ¿Alguien más? Henry, Joao, and Marcia Beatriz. Ok, muy bien. Entonces, comencemos. Vaya, Verónica, ayúdeme con Brittany. ¿Verdad? Henry, ayúdeme con Mike. ¿Ok? Eh, creo que es Mike Star, este... MS es Mike Star y esta BD siempre es la Brittany. Comencemos entonces, eh, Henry. What's your schedule like? My classes start at 8 a.m. So I get out at 7 and I take the bus to a school. When do your class end? The end at noon. Then I had a job at the library. So when do you study? My only time to study is in the evening from a filmed mid midnight. Okay, thank you so much, guys. Very good, okay? Now, as you were reading, just don't forget the pronunciation, right? Library, right? Library. Uh, I think only that one. That's the one that I've heard. And they end, right? They end in library. What about conversation number two? Uh, Marcia Beatriz, ayúdenme con Joshua, ¿verdad? Y alguien más que nos ayude con Mike? Joao, ayúdenme con Mike in conversation two. Remember here, we were talking to Brittany Davis. She's a college student. Now Mike is going to talk to Joshua Burns and he's a web designer, okay? So Marcia and Henry. ¿Cuál voy a hacer yo? Usted me va a leer la parte de Joshua o JB. Ah, ambas, okay. Comience, Henry. 
Okay. Okay. Okay, I'm going to I'm going to interrupt you, okay? Eh, Henry va a leer Marcia la parte de Mike o la que dice MS y luego eh, usted Marcia leería la parte de Joshua o JB. Okay. Comencemos, Henry. Uh -huh. Okay. What's your schedule like? Well, I get up. Uh, well, I get up. Six. Um, six. Thirty. Thirty. Uh, Thirty. I am. And go for a run before breakfast. How do you go to work? I work at home. I start work at eight zero zero. Eight, only eight o'clock. Eight o'clock. Cuando tenemos las ocho en punto, eight o'clock. No, okay. Eight o'clock around one o'clock. Mm -hmm. I take a lunch break. How late do you work? Sometimes I work around perdón, night uh, to finish a project. Thank you so much, okay? Creo que hubo una confusión. Creo que uno de ustedes había levantado la mano, pero creo que la bajo. No sé si había sido Joao. Cuando vayan a participar, no la bajen. Ahí ténganla, porque si no, ya ya no, ya no veo el nombre de la persona que está participando, ¿verdad? Thank you so much, guys. Ahora me ayudan este él, eh, Isabel y Isaac, okay? Entonces, en este caso, me, me ayuda, pues, eh, Isaac con Mike y Isabel con Maya, please. Okay. What your schedule like? I work at nine. I go to work at 10 p.m. and I play until 3 a.m. What do you do after work? I have dinner. Then I take a I take a taxi to home. I take a taxi home. What time do you go to bed? I go to bed at five in the morning. Excellent, guys. Thank you so much. Do you have questions or does anybody have questions about vocabulary words? Vocabulary no. words? No? Okay, very good. Let's um, go ahead. Oh, yes, Isaac. I'm sorry. Uh -huh. And pronunciation, the word schedule. Schedule, right? Schedule, right? And if you want, I'm going to share with you the link, right? To word reference. Ya le voy a, by, al final de la clase le voy a compartir el link de este diccionario. También le voy a compartir el libro que les dije y el audio. Es bien cortito. Y voy a compartirles el, el otro libro de vocabulario. Entonces, acá, I'm going to share sound. If you see, this is the, the U.S. version, the North American version, okay? It's schedule, 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 right? And then the schedule. British, British version is schedule, scheduled, right? Pero la North American schedule, schedule, right? Y es la más común, verdad? Así de schedule, que, scheduled. Ajá, ahí se los comparto en el chat de Zoom. So you can check it later too, ¿verdad? Vamos a ver. Eh, acá. It says Brittany Davis, right? She gets up late, right? So that's um, like the first point that we have, right? So it says that we have to organize, okay, the, the information. So what will be the second thing? ¿verdad? Eso es lo primero que hace. She gets up. And then number two. Eh, Joao, está en mute. Perdón, she takes the bus. Muy bien, exactly. That's the second thing she does. She takes the bus. Henry, number three. He goes to class. She goes to class. Very good. Number four. Eh, Joao. 
She has two E's. Mm, I think she does something no, first. Excuse, excuse me, excuse me. She works. She works, exactly. And finally, as you all said, she studies, right? She studies. Very good. Uh huh. What about Joshua Burns? What is the first thing that he does? You all? He get up. Okay, the first time, the first thing, I'm sorry, he gets up, gets up, right? Very good. What about number two? Henry, and then Joao, and then Jacqueline. Henry. He goes for a run. Okay, number two, actually, yeah, he goes for a round. What about number three, Jacqueline? Or Joao, creo que se levantó la mano. Right, number three is Lewa Jacqueline. He he has breakfast. He has breakfast, right, Jacqueline? Number four. He starts work. He starts work, okay. Number five, we have he eats lunch, it, right? Okay. It's lunch. Very good. What about Maya Black? Okay. What is the first activity? Uh, Joao? Uh, she goes to work. She goes to work. Very good. What is the second activity? Uh, Is Isabel. She finishes work. She finishes work. Very good. Three, Joao. And then Henry, number four. Uh, she has dinner. She has seen her. Thank you, Henry. Number four. She goes home. She goes home. Y eso nos deja con number five. She goes, she to, goes bed. to bed. Very good, guys. Excellent. Okay. So with that, we complete section number one. <laughs> La sección uno es bien, bien cargada de temas, but that's the reason why it takes a little bit, you know, longer to complete it. But don't worry, because actually I have the second one already prepared, ya está la segunda lista, ¿verdad? And what are we going to do uh, with that? Well, actually, I'm going to have a very quick introduction, right? Uh, this is what we're going to study, right? This is section two, guys. Bear with me. Vamos a dejarla solo presentada, como dicen, ¿verdad? Ah, déme un momento. Está como súper lento esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ya dejar presentada la sección 3, ¿verdad? La sección 2, perdón. Section number 2. Right, so uh, in this case, we're going to start, you know, with the first topic. It says by the end of this class, you will learn vocabulary for talking about places in houses and apartments, right? So what do you have in that part? Well, we have this section, right? Actually, we have like, like, a, like, a, like a map. But it's like a map there about a house, an apartment, and, a, and it gives you like vocabulary words, right? Wow. So this, we, 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 it gives you like vocabulary words. We have the first floor, then we have the second floor, and then we have the, the, the uh, different sections within a room. So there's there are two things. We have a house and we have an apartment. Or if it would be British English, in, in English Britannico, it would be flat. But now in English, North Americano is an apartment. This is what happens when bueno, generally, right, we have only one floor. Siempre hay solamente un, un piso, ¿verdad? Sometimes you have a second floor. So you have a room or rooms upstairs, right? So what do we have on the first floor? Well, we can find the dining room. We can find the living room. Uh, we are going to find a kitchen. We're going to find a laundry room. So looking at Salvador, a laundry room is different. <laughs> we have a, there the la, el lavadero, right? We have sometimes, you know, um, the place where we hang the clothes, etc. We have the stairs, las gradas, right? The stairs. And sometimes we have a garage. Then on the second floor, you can find bedrooms, right? So you have bedrooms. 
Uh, you can find also closets, the hall. Un hall is un pasillo, ¿verdad? You can find another bathroom or a bathroom, right? And the stairs to go, you know, upstairs or to go downstairs. Now, in the, in the apartment, it's different because you have everything there, right? So you have the, uh, the living room, the dining room, you have the bedroom and the closet. It's very small, right? You have the kitchen, right? And the elevator, the access to the elevator, right? And at the entrance, you have the lobby, right? A lobby is donde está the receptionist or the janitor. You can um, ask for janitors, et cetera, right? And here you have a yard. Now, what is the difference between a yard and a garden, Marce? What's the difference between yard and garden? In garden, chicos, estamos hablando de flores, flowers. A garden has flowers. A garden has, you know, different bushes. A garden has sometimes, you know, trees, etc. Un yard, no. Un, un patio es diferente. Un patio, pues, lo van a encontrar plain. Y generalmente, pues, no van a encontrar muchas flores o un jardín cuidado, but that, that's the difference between the two of them, okay? And then tomorrow, guys, we're going to continue and we're going to learn a little bit, you know, about uh, questions. Vamos a siempre seguir con eh, just no questions, ¿verdad? Así que como ya estamos familiarizados con eso, entonces solo va a ser un repaso. Así que I'm going to stop here. Me voy a detener acá. Voy a pasar la asistencia de lo que, los que no me contestaron nada más y luego pues nos despedimos eh, veamos acá David Alejandro Avelar Hernández David Alejandro Avelar no vino Giovanni David López Molina no vino Giovanni Bye. Eh, María Beatriz Coto de González present teacher gracias Melanie Fabiola Cuella Rodríguez Melanie no vino tampoco. Patricia del Carmen Alfaro de Hernández. Patricia tampoco vino. Reina Noemí Vela López. Reina Noemí no vino. Bueno, está bien. Pues. Vaya, chicos, entonces aquí me quedo. Thank you very much for joining and see you tomorrow, ¿ok? Bye, bye, guys. Bye, see you bye. See you Good night. Good night, bye guys. Bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Good night. Bye. See you tomorrow. See you Good tomorrow. night. Good night, guys.